ഹലോ ഞാൻ ജുബീരിയ ഫിറോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിയർ വിഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ആഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിഷുവൽ എക്വിറ്റി റെക്കോർഡിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് നിയർ വിഷുവൽ എക്വിറ്റി റെക്കോർഡിംഗ് വിഷുവൽ എക്വിറ്റി റെക്കോർഡിങ്ങിൽ അൺ എയ്ഡഡ് പിൻ ഹോൾ ആൻഡ് എയ്ഡഡ് വിഷുവൽ എക്വിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നിയർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നിയർ വിഷുവൽ എക്വിറ്റി പ്രീ പ്രസ്ബയോപ്പിക് ഏജിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീനോട് ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ നിയർ വിഷുവൽ എക്വിറ്റി എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പ്രീ പ്രസ് ബയോപ്പിക് ആണെങ്കിലും പ്രസ് ബയോപ്പിക് ഏജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിയർ വിഷുവൽ എക്വിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും വേണം നിയർ വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്നെലിൻ ചാർട്ട്സും റെഡ്യൂസ്ഡ് ലോഗ് മാർച്ച് ചാർട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് യൂഷ്വലി ഇത് രണ്ട് നോട്ടേഷനിലാണ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എൻ നോട്ടേഷനും ഒന്ന് എം നോട്ടേഷനും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ നോട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻ ടെൻ എൻ എയ്റ്റ് എൻ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാർട്ടിലൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്പെഷ്യലി റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റെലൻ ചാർട്ടിലൊക്കെ എൻ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ വിഷുവൽ എക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് പോലത്തെ ഒരു നോർമൽ നിയർ വിഷൽ എക്വിറ്റി ആണോ എൻ സിക്സ് അല്ല എൻ സിക്സ് സിംപ്ലി ഡിനോട്ട്സ് ദ ലെറ്റർ സൈസ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലും ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറി ആണെങ്കിലും ബൈബിൾ ആണെങ്കിലും ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ പ്രിൻറ്റ് സൈസ് ആണ് നമ്മൾ എൻ തേർട്ടി സിക്സ് എൻ എയ്റ്റീൻ എൻ ടെൻ എൻ എയ്റ്റ് എൻ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ സിക്സിനെക്കാട്ടിലും താഴെയുള്ള പ്രിൻറ്റ് സൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് എൻ ഫൈവ് എൻ ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എൻ സിക്സ് നോർമലാണ് എന്നൊരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ആഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് കാരണം സാധാരണ പ്ലസ് ബയോപ്പിക് ഏജിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് പവർ കൊടുക്കുക അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആഡ് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അക്കോമഡേറ്റീവ് വീസോട്രൂപ്പ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചനിറ്റൽ കാട്രാക്ട് ഡിസ് ലെൻസ് എക്സ്ട്രാക്ഷനിലും സെക്കൻഡറി അയോല് വയ്ക്കാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലും മാത്രമേ നമ്മൾ ആഡ് പവേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ പ്ലസ് ബയോപ്പിക് ഏജിൽ മാത്രമാണ് ആഡ് പവർ കൊടുക്കുക അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ആഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടാസ്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ ലെറ്റർ സൈസ് എൻ നോട്ടേഷൻ്റെ ലെറ്റർ സൈസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് സാധാരണ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് സൈസ് വരുന്നത് എൻ എയ്റ്റ് എൻ സിക്സ് റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ എൻ സിക്സ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ആളുകളുടെയും റിക്വയർമെൻറ്റ് എൻ സിക്സിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ചില ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ആവാം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് എൻ സിക്സിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ പ്രിൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കാരണം പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണേണ്ടി വരിക ഇപ്പോൾ ഫാർമസിസ്റ്റിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയ പ്രിൻറ്റിൽ എഴുതിയ എൻ ഫൈവിലോ എൻ ഫോറിലോ ഒക്കെ എഴുതിയ ബാച്ച് നമ്പേഴ്സ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നിയർ ടാസ്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സൈ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ നമ്മളൊരു റീഡിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലാ പേഷ്യൻസും വായിക്കുന്നയോ എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെയും
ഏജ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആക്ച്വലി ആഡ് പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ചില ആളുകളുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോർട്ടിയിലോ ഫോർട്ടി ടുലോ ആഡ് പവേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഏജ് വൈസ് നമ്മളൊരു ടാബ്ലെറ്റഡ് കോളം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്താ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഏജിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ടീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഹൈപ്പർ മെട്രോബ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ആഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മറിച്ച് മയോബ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അൺഎയ്ഡഡ് നിയർ വിഷൽ എക്വിറ്റി കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും സോ ദേ ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി റിക്വയർ എൻ ആഡ് പവർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ടാസ്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടാസ്ക് അപ്പം എൻ സിക്സിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കുപേഷ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് സൈസ് തീരുമാനിക്കാൻ മൂന്നാമത്തത് വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലോസ് ദ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തോട്ട് വരുന്നിടത്തോളം ആഡ് പവർ ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഫർദർ വർക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സാധാരണ ഒരാൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ടു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാവും സോ ഓ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് പവർ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലോവർ ആഡ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്ഷൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് പവേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഐ മീൻ ആഡ് പവേഴ്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ലോവർ ആഡ്സ് മേ ബി ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ റീഡ് വിത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പക്ഷേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടു ഓ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിലേക്കോ കുറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരിക്കലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഹയർ ദി ആഡ് പവേഴ്സ് മാഗ്നിഫൈഡ് വിൽ ബി ദ ഇമേജ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും പ്ലസ് ടുലോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ലോവർ ആഡ് അപ്പം അവരുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആഡ് അല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ആഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഹയർ ആഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരു ഫീമെയിൽ ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഷി വാസ് യൂസിങ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഷി ജസ്റ്റ് ഷി ജസ്റ്റ് വൺസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പോവാണ് സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഹയർ ആഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളൊരു ലോ റാഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര സിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ യു മസ്റ്റ് ആക്ച്വലി അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് ആ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഫോർട്ടി സെവനിലോ ഫിഫ്റ്റിയിലോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പവറാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഗോ ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ഏജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ളൂ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ